Hola mis queridos artistas, ¿cómo están? Espero que súper bien aquí de nuevo con un nuevo video que es la segunda parte ya que ustedes lo pidieron del método Lomis del maestro Andrew Lomis Andrew, Andrew no sé cómo se pronuncia en realidad pero digamos que así pero en esta ocasión lo vamos a aplicar en un rostro perfilado que es un poco más complicado que el de frente que si no lo has visto te dejo una tarjeta aquí arriba para que puedas ir a verlo como pueden observar en este ángulo también haremos una circunferencia o un círculo al igual que en el video anterior pero en esta ocasión vamos a cambiar un poco las cosas Como pueden observar en mano tengo un pequeño ejemplo que hice Para darles una idea de dónde van las líneas guías En caso de que querramos dibujar en otro ángulo Que como mencioné en el video anterior La cabeza es como una esfera o pelota Y le tenemos que rebanar dos pequeños pedazos en los laterales Nos quedaría algo así como esto Que ya tiene las líneas trazadas como lo dice el libro Y si lo cambiamos de posición Estas líneas cambiarían también Por eso hay que observar bien en dónde las vamos a colocar pero tranquilo no te asustes que ahora mismo te voy a explicar en este ejemplo de boceto cómo es que las tenemos que colocar ahora bien que ya tenemos trazado nuestro círculo tenemos que hacer un pequeño óvalo en la parte izquierda según la posición del rostro que estemos dibujando por ejemplo esta cabeza está inclinada hacia la derecha como se puede apreciar en el ejemplo más o menos por ahí van a ir las líneas ojo que esto lo podemos modificar en caso de que sea necesario ya que no todos los rostros son iguales y si vamos a dibujar en otros ángulos este óvalo cambiaría de posición Una vez hecho nuestro óvalo con mucha delicadeza vamos a trazar una cruz al centro del mismo así como se puede apreciar en pantalla. Hay que tener en cuenta que esta cruz suele variar según la posición del rostro. Por ejemplo, este rostro está viendo un poco hacia abajo. Así que esta segunda línea que estoy trazando va un poco inclinada hacia abajo. Y de ahí sacaremos la posición de las cejas. En caso de que el rostro esté viendo hacia arriba, la posición de esta cruz cambiaría. Así como el ejemplo que te muestro en pantalla. Ahora corresponde trazar la línea que nos va a dar la ubicación de la nariz. Esta tiene, que estar, esta tiene que estar totalmente paralela con la de arriba, o sea con la misma curva y a la misma distancia. Esto es para no tener ningún tipo de desproporción. Ahora vamos a trazar otra curvita como la de la parte inferior, solo que esta a la altura del óvalo que trazamos anteriormente. Esta línea nos dará más o menos la ubicación de donde empieza el cabello. Ahora con mi lápiz voy a verificar que la distancia entre estos espacios sea la misma, ya que esto es muy importante. Muy bien, ahora corresponde trazar la curva que nos va a centrar las cejas, la nariz y la boca. Ahora vamos a trazar una pequeña línea siguiendo la curva que trazamos anteriormente según la ubicación del mentón. 
nos tenemos que fijar muy bien en nuestra foto de referencia la ubicación de este para trazar el mismo también tenemos que verificar la distancia de este normalmente la distancia de la nariz hacia el mentón es la misma que de la nariz hacia las cejas y en este caso si sí es así no como en el video anterior que el mentón estaba un poco más hacia abajo así que lo tuvimos que agrandar un poco como también verificaremos si esta distancia también es la misma de las cejas hacia donde empieza el cabello pero en esta ocasión la frente es un poco más pequeña así que le tuve que bajar un poquito tú te preguntarás que si es necesario estar midiendo en nuestra foto de referencia como también en nuestra hoja las medidas y pues la verdad es que al principio esto te puede ayudar bastante ya que no tienes mucha experiencia pero ya teniendo un poco más de práctica ya no será necesario medir ya a simple vista puedes darte cuenta de la distancia entre estos yo lo estoy haciendo de esta manera para que puedas entenderlo mejor otra cosa que también me han preguntado es que si es necesario tener la foto en físico para poderla dibujar y la verdad es que esto te puede ayudar un poco como mencioné anteriormente pero cuando ya tengas práctica puedes ver la fotografía desde tu móvil y no tendrás ningún problema para hacerlo de la misma manera. Que en mi caso yo siempre miro la foto de referencia desde mi teléfono para hacer zoom y así ver más detalles. Pero esto ya es gusto de cada persona. Como puedes observar ya tracé la curva que está entre la oreja y el mentón. Que para hacerla me tomé mi tiempo ya que es muy importante para luego empezar a trazar la parte derecha del rostro. En esta parte también me tomé mi tiempo ya que así obtendré un mejor resultado. hecho esto ahora voy a trazar un poco de la parte superior del cabello y ahora voy a dibujar la oreja que como puedes observar en mi ejemplo la oreja siempre va en el lado inferior izquierdo siempre que utilices este método la oreja siempre va a ir ahí pero obviamente si el rostro está viendo hacia el lado izquierdo la oreja va a ir en la parte inferior derecha Ahora guiándome en la foto de referencia voy a trazar parte del cuello como también la blusa o chaqueta que está usando esta mujer. Ahora voy a trazar una pequeña línea que viene desde la parte derecha del óvalo hacia la parte izquierda del mentón. Esta nos servirá para ubicar el sombreado de los pómulos, como también nos ayudará a ubicar mejor la boca.
empezar a trazar más o menos por dónde va a empezar el cabello. Acá estoy retocando unas cuantas partes y me di cuenta que el cuello está muy delgado, así que lo tuve que borrar y volverlo a hacer. Déjame recordarte que es muy importante que hagas suavemente tu boceto para que en caso de que tengas que corregir no se te complique tanto y así también a la hora de borrar las líneas guías tendrás un resultado más limpio. bien ahora ya tenemos terminadas las líneas guías que nos van a ayudar a ubicar las demás partes que son los ojos las cejas la nariz y la boca y vamos a empezar ubicando las cejas tú te preguntarás que por qué las cejas pues las cejas son muy importantes y las más fáciles de localizar y estas nos van a dar la ubicación de los ojos también nos darán la ubicación de la nariz y la boca así que esta es una parte fundamental y te recomiendo que la hagas muy despacio para tener más precisión Para ubicar los ojos tuve que dividir más o menos en tres partes la distancia de las cejas hacia la nariz, ya que a diferencia de los hombres los ojos de las mujeres son más grandes en la mayor parte de casos. Como también las cejas son más delgadas y altas, la nariz es un poco más pequeña, la boca es más voluminosa, la cabeza también más pequeña, la zona de la mandíbula no es tan ancha como la de los hombres y todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora de dibujar un hombre o una mujer.
Ahora llegó el momento de ubicar el medio de la boca que como podemos observar no está en el medio está un poquito más arriba que procederé a marcarlo para después dibujar la boca para saber el ancho de la boca nos vamos a guiar en las cejas o en los ojos que si estas están bien ubicados la ubicación de la boca también será correcta
Acá me di cuenta de algo muy importante y es que la mandíbula me quedó muy larga así que la tuve que reducir un poco que como puedes observar se nota que está más larga y quizás por esto me tardé un poco más en realizar este boceto pero la verdad es que la dificultad aumenta cuando el ángulo está más o menos así no sé si tú te has dado cuenta cuéntame si te ha pasado que al dibujar una persona en un ángulo muy difícil se te dificulta más y esto te lleva más tiempo y tienes que corregir más obviamente pero no pierdas la calma que todo se puede solucionar déjame contarte que esta parte donde dibujé mal la mandíbula no la tenía pensado poner en el video la iba a omitir pero pensé y dije mejor la dejo para que así ustedes puedan ver cómo es que corrijo mis errores que también los que ya tenemos tiempo dibujando nos equivocamos y tenemos que hacer unos ajustes para mejorar el dibujo en resumen todos tenemos errores hasta el más pro la caga a veces así que no hay que tener pena tranquis Les cuento que a petición de muchos les estaré dejando el libro en PDF en la descripción del video sin ningún acortador para que puedan descargarlo lo más rápido y fácil posible. Porque sé que si ustedes lo leen pueden tener una perspectiva mejor de cómo aplicar este método en caso de que el video no les ayude mucho. Y también para que vean que sí leo sus comentarios. Ahora que ya corregí varias partes ya se ve mejor el dibujo, quizás no se parezca tanto pero la ubicación se ve que es la correcta, así que ya estamos casi listos para empezar a sombrear y detallar. Como ustedes saben esta es la segunda parte del de método Lomis de cómo aplicarlo en diferentes ángulos, con este ángulo ya te di una idea de cómo puedes aplicarlo en más ángulos. Pero sé que todavía quedan algunas dudas como, como por ejemplo cómo podemos aplicar este método en bebés o niños o adultos mayores que ahí sí que la cosa cambiaría un poco me gustaría que me hiciera saber si te gustaría una tercera parte explicando cómo lo puedes aplicar en niños o bebés o si quieres que la tercera parte sea en adultos o ancianos ya si tienes una mejor idea me gustaría que me lo hiciera saber acá en los comentarios para así tomarla en cuenta 
Y bueno, prácticamente este sería el resultado de nuestro boceto hecho con el método Lomis en un ángulo diferente. Y ahora ya solo faltaría empezar a detallar y sombrear este dibujo, que no te lo dejo en tiempo real porque si no nos tardamos muchísimo tiempo aquí. Así que te lo dejo en cámara rápida para que lo disfrutes un poco y veas cómo es que me quedó este dibujo utilizando este método. Déjame mencionarte que este boceto me llevó media hora como te pudiste haber dado cuenta, fueron 10 minutos más que el anterior, pero esto es por el ángulo que está un poquito más complejo y el sombreado y detallado, o sea el dibujo en sí completito, me llevó 3 horas y media más o menos. Y a este dibujo ya solo faltaría darle una firmadita y ya estaría completamente terminado. ¡Oh, sí! Y este ha sido el resultado final con este método que la verdad me encanta. Déjame saber en los comentarios si quisieras otro ángulo con este mismo método o alguna otra idea para un próximo video. Como también no te olvides en apoyar el canal suscribiéndote. Y esto sería todo por hoy mis queridos artistas. Un saludo desde Guatemala y nos vemos hasta el próximo video.